Fare nummer 43a. Trafikulykker. Anna er bange for trafikulykker. Hun er bange for at blive kørt ned i en højre svingsulykke på vej til eller fra arbejde. Hun er bange for, at de begynder at undre sig i børnehaven, når klokken bliver halv seks, og tvillingerne stadig ikke er blevet hentet, og ringer til Marco, som ikke ved noget, men som også bliver bange, fordi det ikke ligner, at Anna er hen så sent. Og hun forestiller sig, at en af de andre forældre fortæller, at der er en cyklist, som er blevet kørt ned på Holmbladsgade, og at det så slemt ud. Og så lægger de to og to sammen og ringer til politiet. Og imens sidder går mig Maria intet anen i garderoben og undrer sig over, hvor deres mor bliver af, og ved slet ikke, at deres trygge barndom lige er blevet smadret til atomer. Anna er bange for, at Gorm og Maria kører galt på deres små cykler. De skal selvfølgelig lære at cykle. Alternativet er næsten farligere. Nemlig, at de bliver den slags børn, som bliver fragtet rundt til alt og aldrig bevæger sig, og som derfor bliver tykke og lade og dør alt for tidligt på grund af usund livsstil. Men hver morgen, når Marco kører afsted med dem, han på sin racercykel, og de på hver sin lille cykel, kan hun næsten ikke få vejret. Anna tjekker nyheder på nettet mange gange om dagen på sit arbejde. Og hvis der er en overskrift, hvor der står person død i trafikulykke, tror hun straks, det er Gorm eller Maria. Og hvis der står to dræbt i bilulykke, tror hun, det er dem begge. Når Anna ser sådan en overskrift på f.eks. pol.dk eller ekstrabladet.dk, forlader hun straks sin computer og går ud og ringer til børnehaven for at tjekke, at Gorm og Maria er okay. Hun spørger selvfølgelig ikke, om de har været ude for et biluheld på vej til biblioteket eller legepladsen, hun finder altid på en rimelig undskyldning for at ringe. For eksempel om Marco har husket at fortælle, at hans mor henter fredag, eller at de alligevel kan deltage i sommerfesten og godt vil bage pizzasnegle, mindre de heller skal tage grovboller med. Anna ved godt, hun burde lade være med at tjekke nyheder, eller hun i hvert fald skulle nøjes med at tjekke information.dk, som har færre historier om trafikulykker end de andre aviser, men hun kan ikke lade være. Og når hun har sikret sig, at det ikke er Gorm eller Maria eller Marco, som er død, klikker hun ind på artiklen og læser alt om, hvor det er sket og hvordan, og selvom hun ikke ved, hvad hun skal bruge det til, at en person er kørt galt i Sønderbjerg, eller at en hel familie er kørt frontalt ind i en lastbil på Sydfyn, så læser hun hele artiklen. Og nogle gange går hun også ind på en anden avis bagefter og læser deres version af ulykken. Og selvom hun er lettet over, at det ikke er hendes familie, som er død den dag, så slipper tanken om ulykken hende ikke. Resten af dagen tænker hun for tid til anden på, om de pårørende er blevet underrettet, om de sidder og græder derhjemme eller på hospitalet, hun prøver at forestille sig, hvordan det må være at have mistet halvdelen af sin familie, og følelsen er overvældende.